Título, Bomba, mensaje privado de Sofía Suezkun la hunde y ridiculiza con Marta Peñate en The Viernes. Filtra mensaje privado de Sofía Suezkun que no la dejaría en muy buen lugar y lo hacen de un grupo privado. No, no es lo que están viendo en pantalla. Lo que están viendo en pantalla es otra cosa que tenemos que comentar. Una serie de vídeos de Sofía Suezkun con Kiko Jiménez en The Viernes. Pero esto no es el mensaje privado, esto es otra cosita que tienen que ver en el video, que seguro todavía no han podido echar un vistazo y es bastante fuerte de comentar juntos. Pero el mensaje privado, bueno, digamos que no la dejaría en muy buen lugar y todo con su comunidad. Ahora lo vamos a ver todos juntos. Les recuerdo que dar like es gratis, ayuda al video, ayuda al canal, me ayuda a mí. Suscríbanse si todavía no lo están para pertenecer a esta comunidad y no perderse nada de la actualidad. Tengo que hacer así los vídeos porque sigo de vacaciones. Echen un vistazo al canal, los vídeos suelen ser de otra forma. Pero bueno, aquí van a estar al día de todo y comunidad. Y gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar ya de primeras. El mensaje privado viene de esta cuenta de aquí, que como ven, bueno, es seguidora de Sofía Suezkun y de Kiko Jiménez. Es sofista que se llama, aunque se le están echando encima, porque comentan que este mensaje privado filtrado no sería real. De cada uno que saque sus conclusiones. Dice, estoy harta de Sofía y sus mentiras. Dijo en un grupo nuestro que jamás iría de viernes, y nos engañó. Y no es la primera vez que lo hace. Ya se acabó esa persona para mí, y la conozco hasta en persona. Que no me haga que saque cosas de ella y su novio. Fue fuerte esto, ¿eh? Estaría diciendo que en un grupo privado habría dicho que jamás iría de viernes, que les ha engañado, pero que no es la primera vez que lo hace y que tiene cosas bastante fuertes sobre ella y sobre su novio. Cada uno saque sus conclusiones. Les tengo que enseñar unas imágenes de vídeo que de verdad tenemos que comentar juntos, porque es que han quedado fatal. Pero bueno, como ven, se le echan todo el mundo encima, las seguidoras de Marta, diciendo que esta persona sería seguidora de Marta Peñate. Cuando echen un vistazo a su perfil, han estado apoyando a Sofía Suezkun en el reality en más ocasiones. Pero bueno, parece ser que a la que discrepa a alguien se le echan todos encima. Dice, todo pasa por algo, saca, saca, que se entere todo el mundo. Así que bueno, cada uno, como les digo, déjenme en comentarios si se creen que Sofía Suezkun dice una cosa en su grupo privado con sus seguidoras y seguidores y luego en público dice otra cosa. Que por otro lado es lo que se dijo en The Viernes, que muestra una imagen fuera de cámaras y otra delante de las cámaras. Vamos a comenzar. Esto puede que ya lo hayan visto, pero como dura solo 23 segundos, se lo voy a poner por si hay alguien que se lo ha perdido. Pasada, ¿eh? A pesar del tiempo que he estado en esta casa, volver de nuevo y pisar un plató y este recibimiento, pues oye, te tengo que decir que te esperábamos la semana pasada, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me invitamos. De hecho, había demasiada gente, mucha gente, mucho ruido. Bueno, y vamos a tener tiempo de hablar. No, no es que hubiese mucho ruido. Lo que pasa es que había poco micrófono, no como les gusta decir por esos lares. Vamos a continuar con esto porque también dura 36 segundos. Es que luego quiero centrarme en dos videos más largos que tengo. Pero quiero centrarme en esto porque habla de Tania. ¿Se acuerdan de la polémica de Tania y la pareja Alejandro Nieto? que Kiko Jiménez dice que se le insinuó. Bueno, pues esto tiene que decir. Es que claro, aquí añaden vaya con la feminista. Es que es cierto, ¿eh? Los que van de feministas, es que parece que al final los que se ponen las chapitas luego son las peores, cariño, ¿eh? Ahora, vete a comerte una goza, una anécdota. Mira lo que me ha pasado. Sofía ha estado en Honduras y ha venido Tania a tontear conmigo. Así como una anécdota para que tú no utilices. Lo que pasa es que tú luego dices que lo reprochas. Por eso no, porque hablan de tu beso. Bueno, y comentando también un poco en base a cómo es Tania, que o sea, no es ninguna novedad. Nos remontamos a su pasado, a pero, pero eso es feo. Bueno, feo, eso es un poco feo sacarlo, pero bueno. Yo entiendo que en la guerra vale todo. O sea, eso hasta ahí lo puedo entender. Pero volviendo, bueno, pero es la que lo sacó Marta Peñate. Es por eso que estábamos recordando cómo Marta Peñate sacaba los cuernos de no en realidad lo sacaste tú. Y cuando dices que es que Marta Peñate te tiene envidia y todos tus seguidores cargan contra Marta Peñate como que te tienen envidia. Parece ser que la que no se la saca de la boca eres tú. Puede que tú seas la que tiene envidia porque ha ganado Supervivientes All-Star. 
Bueno, aquí tienen que ver esto porque aquí entra en acción Kiko Jiménez y se le echa en cara algo que sucedió en su pasado con su expareja. Y escuchen, televisión le cuesta un poco más, pero yo espero que llegue el día en que se conozca. Bueno, tu primera relación con una famosa fue con Gloria Camila. Y cuando empezaste, madre mía, la pobre Gloria Camila, la que le dio con ella, ¿eh? Bueno, reconociste después la ruptura que empezaste con ella porque era famosa. Es que si no, probablemente sí lo dijiste así. Además, creo que eso fue una de las cosas que más le dolió a ella, porque fueron Ángela Portero la que la puso contra las cuerdas, ¿eh? Pero es que el siguiente corte de vídeo que tengo, vais a alucinar como so Sofía Suescun vuelve a sacar a los haters y a Marta Peñate. Cuatro años con Gloria también, muy intensos, ¿no? Que va, que va, para nada. En el caso sí, no, no fue. Comenzó como una relación de amistad y eso no lo está desvirtuando. No lo está desvirtuando. Fue una pregunta a la que yo dije que no y dijo miente. Pero bueno, eso ya es la veracidad que se le quiera dar. Pero no es así, lo estás desvirtuando una vez más. Que te he visto en la entrevista, te he visto con una inquina que me gustaría que lo explicaras porque no sé qué te pasa. Ahora resulta que le va a quitar veracidad al polígrafo en el que en un programa en el que él ha trabajado, que cuando le interesa usa el polígrafo a su favor y cuando no. ¿Qué te pasa con Sofía o qué te pasa conmigo? No me pasa nada con vosotros. Y ahora desvía la atención. No, si este es experto en esto. ¿Te hemos hecho algo nosotros a ti? Porque te veo como muy a la defensiva. Tú con nosotros, ¿ves? Claro, claro, claro. Pero es que yo trato como me tratan. Claro, si tú estás a la defensiva, esto ahora mismo no viene al cuento. No entiendo, sí, porque te quería hacer la pregunta, porque como yo tengo una relación en la que soy muy feliz, puedo preguntarte. ¿Qué era la pregunta que querías hacerme? Que si conoces a Sofía antes de ser famosa, pero no empiezan vuestra relación hasta que ya no. Eh, bueno, sí, tuvimos una relación cuando era anónima. ¿Quieres que te cuente lo que hicimos mientras teníamos esa relación? Lo pasamos muy bien. Quedamos varias veces. Ah, una foto. Le hice una foto en Callado. ¿Te acuerdas? Hice una foto en Callado. Tuvimos una relación corta, pero muy bonita. Y luego, bueno, pues el destino quiso que nos... Que repito, le das veracidad cuando te interesa. Y pues también te dejo de interesado. Ahora quiero poner esta parte donde Sofía Suescum dice que ha perdido por los haters. Lo ha vuelto a decir. Y que daba mucho morbo verla caer. Y claro, esta persona de aquí, este perfil, dice, señora, no perdiste por haters. Perdiste por tu comportamiento, por falsa, hipócrita, artificial, sobreactuada, por tus golpes bajos y por la vomitiva defensa de tu novio. Y es que esta es la realidad. Si Sofía su en el reality no lo hizo, es una realidad. Fuera la defensa de Kiko Jiménez y Maite Galdeano no ayudó mucho, por cierto. Tanto que dicen que a Marta Peñate le tiene envidia. Pues es que esta chica no se saca a Marta Peñate de la boca. Pero Sofía, el público ha apoyado a Marta en este caso. Es verdad que tú, como supervivientes, has hecho un concurso espectacular. ¿Tú crees que ha jugado en tu contra que seas una mujer fuerte, que tengas este carácter, que respondas de esta manera, que no se te vea como víctima? Puede ser. En estos concursos, donde te van apoyando, te van conociendo y te llevan a la victoria. Y precisamente yo, donde creo que desde un principio siempre he generado dos bandas, los que me quieren y los que me odian. Era el turno de los que me odian. Y también creo que tiene su, tiene su qué, su placer o su morbo verme caer por cómo es. Que yo creo, yo creo que es que no ha sido una cosa de los que te odian. Es que quieren dejar en Sofía su escum, Kiko Jiménez y sus seguidores por redes sociales. Quieren dejar la impresión, sí o sí, que ha perdido porque la querían ver caer y porque es la eterna víctima de Telecinco. Ella les recuerdo. Y ahora tengo que darle al play porque tienen que escuchar otra cosa. Les recuerdo que dijo que era de primero de reality, no hacer víctima a nadie, porque las víctimas son los que más ventajas tienen en los realities. Entonces parece que se está aplicando su primera norma. Es que tú sabes jugar muy bien, pero has cometido unos fallos garrafales. Juegas con el matrimonio de Jorge cuando le dices que cae en la tentación. Juegas con Alejandro en la última gala diciendo que su novia tontea con tu novio. Juegas con Olga Moreno dándole donde más le duele. En el tú no tienes toto. Y luego para colmo cuando estás en tablas que lo acabamos de ver en el vídeo con Marta, con Alejandro por detrás vas y le metes toda la posible antes de terminar. Entonces, tú tendrías también que asumir esos errores que has cometido y que te han dejado fuera. 
Los he reconocido, he reconocido todos uno por uno. Los que yo considero que he cometido, no los que se me quieren atribuir. José Antonio, pero estos cuatro, estamos de acuerdo que no se trata de los haters, sino de ti misma. Que te los has buscado tú. No solo esos, al menos. Yo simplemente he sido como soy. O sea, he llevado mi concurso con una gran sinceridad y ya está. Me quedo con que nada, en realidad. No, en realidad, estuviste atacando, como te ha dicho José Antonio León, a estas personas. Y cuando expulsaron a Abraham, te diste cuenta de que tu estrategia se venía abajo y pasaste al papel de víctima. 